я директор издательства «Бум книга». Именно мы издали комикс Крейга Томпсона «Одеяло». Так же, как многие, наверное, из вас знают, на русском языке издана другая его книга «Космические лепешки». А, собственно, в переводе сегодняшней встречи Василий Костяковский именно он переводил «Одеяло». А, давайте поприветствуем Василия. И Крейг Томпсон, я очень рад вам представить его, мы уже были в Петербурге, сегодня мы вернулись из Красноярска, и вот мы стали из России. Сразу маленькое объявление. Книгу Крейг Томпсона можно купить здесь, в магазине Нагража. После лекции Крейг будет подписан все книги, это будет происходить здесь. Важное правило, что один человек, одна книга. Также в среду будет ну, более расширенная автограф-сессия в книжном магазине «Москва» в 7 часов. Приглашаем вас тоже туда. И так, я думаю, что мы начинаем. Uh, спасибо всем, спасибо вам, что пришли, гаражу, бум книги и мне. Поскольку это уже Дима сказал, но еще раз похлопайте мне, потому что я переводчик. So I brought some images today to just talk about the, the process of like the six books of my 20-year career. Я взял с собой слайды, картинки, чтобы рассказать о шести книгах, которые я создал на протяжении своей 20-лет карьеры. Only two of them are in Russian, so maybe I'll, I'll brush over the four others, I don't know. Поскольку на русском можно только две, про остальные четыре я, видимо, буду покороче говорить, не знаю еще. Потому что я хочу, чтобы у нас осталось время на вопросы после Я, как я сказал, занимаюсь комиксами 20 лет, и мой первый графический роман «Goodbye, Chunky Rice», «Прощай, uh, Chunky Rice» вышел как раз 20 лет назад ровно. Но книга, которая, за которую больше всего известен, как раз переведена на русский, это «Одеяло». Uh, 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 sort of, uh, uh, следующие две книги до сих пор не переведены на русском. Это мой травелографический «Корней де Вояж», «Открытки без путешествия», и такая а, огромная моя версия сказок «Тысяча и одной ночи», которая называется «Хабиби». Также на русский переведена моя а, такая фантастическая комедия для читателей всех возрастов «Космические лепешки». А вот сейчас я занимаюсь книгой, которая называется «Корни джинсэн рукс», «Корни джинсэн», и это такое возвращение к вот этой автобиографической теме, традиции, в которой были одеяло. Все это началось вот примерно здесь, когда мне было шесть лет, и я влюбился в рисование. And uh, my uh, little brother and I, we would get this uh, uh, recycled 1980s computer paper from our neighbor. Мы с братом брали вот такую uh, бумагу для компьютеров, которую уже использовали для сторсерья, которая uh, была вот в 80-х распространена. And I understand Vasily had a lot of this in his household growing up too. Да, у меня такая была, потому что мой отец занимался uh, компьютерами очень рано, и действительно так было очень много. On one side there was all these 1980s computer printouts, like probably people's credit card numbers. С одной стороны были всякие данные людей, возможно, номера кредитных карточек. And then on the blank side we would draw our, our comic books. А на чистой стороне мы рисовали свои комиксы. 
And then our mother would like put like a little uh, like contact paper, like a coating on the cover. These are the covers. А потом наш папа специально крывал обложку, чтобы ее сохранить как-то особенно. Uh, and uh, all through childhood, I was obsessed with comic books, but during high school, I kind of fought, fell out of love with the medium. And that was kind of like this effort to put away all the childish, nerdy obsessions of my youth, like Dungeons and Dragons and Star Wars and comic books, all the things that are super cool right now. Я пытался каким-то образом дистанцироваться, порвать вот своим таким задротским, детским, с комиксами, с Dungeons and Dragons, со Звездными войнами, то есть со всеми вещами, которые сейчас стали супер крутыми. And uh, try to get serious and think about something I could do for a career. Я ну решил стать серьезным, задуматься о чем-то, что на чем я могу, с чем я могу построить свою карьеру. So I spent all of high school really interested in and obsessed with animation. И всю старшую школу я был одержим анимацией. Uh, а к концу старшей школы, наоборот, я разочаровался в анимации по нескольким причинам. Для начала я выяснил, что чтобы создать мультфильм, нужно тысячу человек, и в лучшем случае ты будешь лишь винтиком в большом механизме. Есть тут аниматоры? Правда так? А еще я из, из рабочей семьи и довольно небогатый, и поэтому я совершенно не был уверен, что у нас хватит денег на художественную школу, чтобы учиться анимации. И когда я закончил старшую школу, 18 лет, я заново открыл для себя комиксы. Design the characters and the backgrounds, and write the stories, and do all the drawing. You weren't just part of a collective. И самое крутое, что ты мог делать все. Ты рисовал персонажей, фоны, весь рисунок. Ты не был частью коллектива. Ты мог все делать сам. And you didn't need any money. You just or schooling. You just needed a paper and pencil, uh, some recycled 1980s computer paper. И тебе не нужны были uh, большие деньги. Тебе нужно было Просто достаточно, или, соответственно, обучение в художественной школе, достаточно было просто немножко компьютерной бумаги из 90-х. Мои первые комиксы были вот такие одностраничные комиксы для школьной, ну, газеты колледжа и одной для местной еженедельной газеты. И они взяли все мои усилия и концентрации на этом возрасте. Я должен был спать все ночи. Just to meet the deadline. И от меня потребовались просто все мои усилия, концентрация. Я не спал всю ночь, чтобы уложиться в срок. Uh, like college, later, И самое удивительное, что потом они мне пригодились, и я использовал заново некоторые рисунки из них, когда я был uh, уже uh, в... Uh, Nickelodeon magazine. И после этого я начал делать uh, небольшие мини-комиксы, такие DIY, uh, DIY медиа, которые были популярны в 90-е. So it was kind of before the internet was accessible to a lot of people. Uh, There was sort of this punk rock aesthetic of making your own zines or cassette tapes or mini comics. Это была такая вот punk rock DIY эстетика делать свои зины, свои кассеты или свои мини комиксы. And I, I did ten or a dozen of these. Uh, one of them, one of these mini comics, included a three-page story about this cute little turtle who uh, leaves behind some friends. 
А где возникал э, вот этот вот трехстраничный комикс про маленькую черепашку, который э, прощается с друзьями? And a young indie comics publisher contacted me and said, if you turn this into a full-length book, I'll publish it. И со мной связался небольшой независимый издатель комикс, сказал, если сделаешь из этого полноценный комикс, я его издам. So that's essentially the story behind Goodbye Chunky Rice. Uh, someone asked me to do it, really. And and before this book, I would start uh, longer books and get 10 pages in and then abandon them. This just happened to be the first full-length story that I bothered to finish. И вот, собственно, так появился комикс Goodbye Chunky Rice, потому что до этого uh, я пробовал несколько раз начинать разные комиксы, я делал страницы 10, а потом прекращал. Вот это первый комикс, который мне смог uh, закончить. Uh, and then there was another uh, mini comic I did called Bible Doodles, which was um, short one or two page comic strips of illustrated Bible verses. Еще был небольшой мини комикс, который назывался uh, Bible Doodles, картиночки из Библии, которые были просто две-три страницы иллюстраций uh, библейских историй. What, what's the Russian word for doodles? Картиночки на Коляки, я. A lot of strange sounding words, you know. Like, doodles also kind of sound. It's, it's word, yeah. uh, so this, in a way, was sort of like planted the idea in my head, maybe, for blankets and um, doing something about my my relationship to my parents' faith. Но именно тогда у меня появилась идея одеял и сделать комикс, который посвящен отношениям моих родителей с религией. Um, so, let's see, where are we? Oh, the other big influence on Blankets was uh, the sort of uh, indie comics movement happening in France at that time. Uh, другим uh, большим влиянием, другое большое как бы, явление, оказавшее влияние на меня, было французское независимое комикс объединение, или как группировка Ассоциация. In this uh, French comics publisher L'Association, uh, in the year 2000, they released the 2000 page, like huge, uh, comics anthology, wordless comics anthology. И в 2000 году они, Ассоциация публиковала антологию здоровенную до 2000 страниц uh, комиксов uh, без слов. And inside that anthology, uh, I was introduced to uh, people like Baudouin, who I know is published in Russian, and Blutch. And uh, Baudouin, his book, Piero, was a huge influence on what came blankets. Uh, Another big influence from French comics was Louis Trondheim, who um, didn't know how to draw, so he challenged himself to draw um, a 500-page book. Еще одним важным влиянием был Луис Трондхайм, который не умел рисовать и поставил перед собой, сделал себе такой вызов нарисовать 500-страничную книгу. So he figured that either he would learn to draw by the end of those 500 pages, or he would get it out of his system and never draw again. И, соответственно, он пришел что к концу 500 страниц он либо научится рисовать, либо раз он всегда просто расплощается с этим переживанием, просто и выпустит это уже и не будет на это думать. And in fact, he learned to draw quite well, and he became one of the most prolific cartoonists in France. Но в итоге он отлично научился рисовать и стал одним из самых таких важных и активных комиксистов Франции. So I stole his example and challenged myself to sit down and draw 500 pages. And every time I would finish a page of blankets, I would put a bookmark in Lewis's book to know where I was in my process. И я поставил перед собой такую же задачу. Каждый раз, когда я рисовал страничку, заканчивал страничку одеял, я оставил крестик на одной из страниц книги Тронхейма, чтобы сравнить там, до какого места он уже в этот момент дошел. And so Blankets goes back to like when I was this age, uh, 17 years old in high school. And uh, my initial inspiration for the book was uh, to do something that was antithetical to what comic books were known for at the time. 
делать комиксы, которые будут прямо противоположным тому, какие были комиксы в то время. Американские комиксы в то время были супергероями и фантазией, и вот такие вот бомбастические, вселенные, истории. И это были тогда в основном были супергеройские, такие фантастические, невероятные экшен, приключения, супергерои. And so I wanted to do something that was quiet and intimate and uh, almost boring, taking place in a lot of the interior lives of the characters. Я хотел сделать что-то наоборот тихое, может быть даже, наверное, скучное в каком-то смысле, где многое происходит внутри героев. And taking a lot of pages, all those 500 pages to tell it. И все 500 страниц, как бы я рассказывал именно это. And all my books, they always start first in the sketchbooks. Все мои книги начинаются в скетчбуках. Um, this is actually the, the first two pages of my, I, my blanket sketchbook. Это вот первые две страницы моего скетчбука эпохи одеял. And already there's some uh, Bible verses quoted there, all from the book of Ecclesiastes, which uh. I think of as like the existential poetic book of the Bible. И уже тогда вы можете заметить, что здесь есть э, фрагменты библейского текста, все из книги Экклезиаста, которые считаем по самой поэтичной, самой такой экзистенциальной частью Библии. And then Proust, um, I was reading and sort of obsessed with, at the time, remembrances of time forgotten. И, конечно, Пруст, потому что в этот момент я читал и был просто одержим э, в поисках утраченного времени Пруста. Both because it was a massive book where Most everything was happening within the interior lives of the characters. Yeah, just because it was a big book, where most of the action was happening inside the characters. But also because uh, it was just this med meditation on the nature of memory. No, and also because it was just this sort of thinking, meditation on the nature of memory. So um, when I'm first writing a book, I just sort of brainstorm. Here's that word again, doodles. Brainstorm and doodles in my sketchbooks. И вот, соответственно, большая часть, когда я работаю над комиксом, я вот мой процесс работы это такие набросочки, просто хаотичные наброски в скетчбуке. The images emerge subconsciously as as almost like dream images. И они из подсознания как будто сами просто появляются, как как сны. Uh, but the weird thing is, like these these uh, scenes that emerge in the sketchbook end up being translated to final pages later in the book. И удивительно, что многие из этих вот набросков потом очень похожи на то, что появляют перекочевали фактически на странице финальной странице книги. There's a lot of examples of these. Um, so I think it's like when I see. Uh, an image that resonates with me in the sketches. I'm curious about that image, and then I want to write the story behind it. И таким образом, когда я вижу в скетчбуке какой-то рисунок, который меня занимает, я начинаю про него думать и работаю уже, разрабатываю его дальше. A lot of examples of these. Again, the, the sketchbook and the final art. У меня много таких примеров. Вот с одной стороны скетчбук, а с другой финальные страницы в книге. I just did some workshops in uh, Krasnoyarsk and with young artists, young cartoonists. Да, в Красноярске у меня был um, uh, мастер-класс с uh, молодыми художниками, комиксистами. And one of them told me that they had recently destroyed all their child, burned all their childhood drawings. И один из них сказал, что вот он недавно сжег тоже все свои детские рисунки. So I told the rest of the students never to do that. Don't don't burn the drawings. Put them away for ten years or so, and then look at them. Я сказал никогда так не делайте, потому что если хотите уберите их лет на десять, спрячьте от себя, но не сжигайте. So I start my sketchbooks with just. Images really, um, and then start breaking things down into scenes, like one sentence to describe a scene. Я начинаю с образов, а потом перехожу на разбив, начинаю делать разбивку по сценам, так чтобы каждую сцену можно было описать одним предложением. 
and using the sort of Nabokov method, uh, or that's how we know of it in the States. Do you know this method? Yeah, this method is called Nabokov, in the States, in the States, it's called так не называется. Writing scenes on 5x7 note cards, and then shuffling those cards around to find the right outline for the project. Yeah, I write the описание of the scenes on these big cards, and then I write them and move them around in places until I find the right direction. Uh, and then I draw a rough draft of the entire book from beginning to end. И потом так вот грубые набросками рисуют первый такой первый мои книги. Actually, when I'm drawing the comics pages, the the first stage of writing and drawing looks like this. The like pictures and the words are equally indecipherable scribbles. То есть и когда я работаю над комиксом, первая стадия она всегда выглядит именно так, что и текст и uh, картинки их совершенно невозможно расшифровать, потому что они просто нечитаемые. But I, I sort of translate those scribbles into a, like a rough draft page. Но потом я вот эти вот карапели превращаю в такие грубые наброски страницы первые. And I'll draw hundreds of those pages and discard hundreds of those pages. Я рисую сотни таких вот страниц и выкидываю еще сотни таких страниц. And in theory, I'm trying to like write the book from beginning to end because only then, once you've finished the rough draft, do you really know what your book is about. And then I, I start drawing the final art, but I spent a year doing that rough draft, and a lot of the pages of final art I was drawing two, even three years after the original rough draft. Uh, Uh, рисовал вот это делал грубые наброски и потом когда я рисовал книгу со времен моих первых набросков до финальной стадии подходил 3-4 года. So here's here's some rough draft pages and and the final pages that I drew two years later. Соответственно вот сначала это наброски, а в итоге это завершенная версия, которую я сделал спустя два года после набросков. And uh, I have this opportunity to work out all the story problems in the rough draft stage, so that when I get to the drawing stage, I'm just focused on uh, making better compositions, drawing more detailed backgrounds. И соответственно я успеваю все проблемы сюжетные решать еще на время во время работы с грубой, ну вот с этим стадии грубых набросков до того как транслировать финальные рисунки. Uh, and again, here's an example of the, the sketchbook page, the final page. Uh, the thumbnail uh, rough draft. Uh, and then the preparatory drawings that I do before I make the pages. And the good thing is like, I did blankets before I had like the internet or a digital camera, so anytime I needed reference, I had to just draw from life. И к счастью, когда я делал одеяло, у меня еще не было интернета, и когда мне нужно было что-то рисовать, мне приходилось рисовать с натуры. I had to draw from life because you saw my earlier work, Good by Chucky Rice, was very cutesy, cartoony. I had no idea how to draw humans and sort of more realistic settings until I was working on the book. И понимаете, мне нужно было рисовать натуру, потому что вы уже видели фрагменты моей книги Goodbye Chunky Rice, и это все милые персонажи какие такие мультяшные, а и я то что не знал, как рисовать людей. So um, I'd be hanging out with friends and I was thinking of the page I had to draw the next day, so I'd just get my friends to pose for me really quick and I'd sketch a quick drawing. И вот, например, когда я встречался с друзьями, зная, какую мне э, нужно страницу рисовать на следующий день, я просил их э, позировать мне и быстро делал наброски там, как они лежат. Вот так вот это еще несколько примеров э, первых набросков и финальной книги. Rough draft in the final page. 
вот черновик и там вот финальная страница. And when I did these workshops in CrossFit hours, I was also telling young writers like when you're working on a book to not think of your audience or if you do think of an audience just think of like one or two people that you're writing to as if you're writing a letter to them когда я проводил мастер-класс в Красноярске, я говорил там, что не нужно думать о об аудитории, когда вы пишете книгу, или в крайнем случае думайте про одного или двух людей, как будто вы пишете письмо какое-то личное. Because both blankets and the new project I'm working on, ginseng roots, um, for much of it, like my primary audience is my little brother, and I'm just trying to sort of like reconnect and give back to like uh, the time when the two of us would just draw together on that same piece of recycled computer paper. Потому что вот и здесь, и в моем новом проекте «Корни женщины» я в основном обращаюсь к своему младшему брату и хочу вернуться к тем временам, когда вот мы вместе рисовали на компьютерной бумаге. Um, I think I have the right... Yeah, okay, so... Um, but one thing that happens with autobiography is that um, the fictionalization is in what is removed. To get to the core of the story, you have to like kind of strip away things from your life that aren't part of that story you're trying to tell. И вот проблема с биографией в том, что нужно, иногда нужно, чтобы прийти к истории, нужно убирать какие-то другие ее части, которые не ложатся в эту историю. And one of the biggest uh, elements of a blanket that was changed was I have a little sister also. И вот, собственно, ваша одна из больших историй, которую пришлось убрать из одеял, из истории, где еще вас надел, то, что у меня была младшая сестра тоже. And part of that is because when I started the book, I really wanted to change as many details as possible from my family. Uh, it's just like the deeper I got into it, the more it, the fiction fell away and it became autobio. Потому что, когда я начинал uh, работать над делом, я хотел уйти максимально далеко от своей семьи, но по мере работы это все становилось все более и более биографично, автобиографично. Но на тот момент я чувствовал, что мне было странно мою сестру в нарратив, поэтому мы говорили на телефоне, и я сказал ей, «Хей, я делаю эту книгу о семье, но ты не в ней». Она сказала, «Я рад». В какой-то момент уже было немножко странно возвращать в историю, и я говорил с ней по телефону, «Слушай, ну, знаешь, я пишу историю, комикс про нашу семью, но тебя там нет». Он говорит, «Слушай, слава богу, я просто выдохнула, потому что, ну, спасибо». But really, uh, the, the process of working on the book uh, got me a lot closer to my siblings, uh, because we didn't grow up in a very communicative family, certainly not the kind of family that you talk about emotions with. Uh, но на самом деле работа с книгой сблизила меня с братом и с сестрой, потому что мы выросли в такой семье, где не очень много общались, ну и по крайней мере не общались о своих чувствах. And so working on the book sort of prompted the first deep conversations with my brother and sister about like our shared childhood experiences, our uh, romantic lives, our spiritual lives, etc. И собственно вот именно книга за спровоцировал первые какие-то фундаментальные разговоры с братом и сестрой о нашем детском опыте, о нашей первой любви, каком-то эмоциональном опыте. And earlier I said that I like do a rough draft where I write all the way to the end of the story, but in fact I never knew what the end of Blankets was. Я уже говорил, что я рисую книгу до, делаю наброски до конца целой книги, но дело в том, что я не знал, как закончится одеяло. And, and part of that is because I hadn't yet lived the last two chapters of the book. So the last two chapters of the book happened while I was drawing the book. So I drew for like a year or two, and then I went home for my brother's wedding, I went home for a family Christmas, and then I wrote the final chapters. То есть я рисовал книгу, я пару лет рисовал книгу, а потом отправился на свадьбу брату и увиделся с сестрой, то есть после этого смог рисовать, нарисовать последние две главы. Хотя в книге есть сцена, где я уничтожаю свои детские рисунки, я, мне удалось спасти и найти несколько из них. 
and I was never able to burn the original blanket that я, Reina gave me. И я не мог с, uh, я никогда не смог не, не лазь рукой сжечь одеяло, которое она мне подарила. And and for me, sort of like uh, this this object is sort of the definition of what it means to 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 make art, I suppose. И вот этот объект для меня это воплощение всего, чем является искусство, чем является творчество. Uh, because on the surface it's nothing special, you know, it's just a blanket, it's like a crafty blanket that one high schooler makes for another. But it's a vehicle for all the like emotions attached to that relationship. So uh, ironically this object has outlasted the relationship. Но на самом деле это сосуд, который содержит все эмоции и переживания их отношений. И по иронии судьбы, этот объект стал тем, что пережил их отношения. И, собственно, это моя основная цель как художника создавать такие физические объекты, сосуды для эмоций, которые переживут много и, возможно, переживут меня самого. So, blankets took me um, about four years to draw, 44 months. Uh, I was working full time as an illustrator then. Uh, Одеял занял мне 44 месяца, и я тогда работал как иллюстратор-фрилансер. And strangely, after that, I no longer had to work as an illustrator. I could do full-time graphic novel work, but Habibi took me 80 months, twice as long. И хотя после этого я мог не раб не фрилансить, уже не быть иллюстратором и заниматься только графическими романами, Хабиби заняла мне работу над Хабиби заняла мне вдвое больше, 80 месяцев. Uh, but in between, I did like uh, a book in just two and a half months, including doing all the design work and getting it off to press. Но между этим я успел сделать книгу всего за два с половиной месяца, и в эти два с половиной месяца ушли все работы, в том числе как это финальная верстка и отправка в типографию. And that's because it was a, uh, essentially just my published diary, unedited. Потому что на самом деле это были мои просто не редактированные дневники, которые я издал. And I, I drew it um, when I was traveling on the road um, in three main sketchbooks. Then I had these auxiliary notebooks where I would like uh, kind of uh, do rough draft versions of a lot of the comics pages. And oh, and this was in the midst of like my first international book tour, mostly through Europe. Это была я был как раз разгар моего первого международного книжного турне, в основном по Европе. But in the midst of that book tour, I carved out three weeks for myself in Morocco. Ну я смог посреди этого тура я смог выкрыть себе три недели в Марокко. And it was sort of on that trip that uh, the first seeds of that next big project. Yeah, someone has a copy. Yeah, that's like the first edition there. <laughs> yes. Um, it was like the first seeds of my next big book, Habibi, were planted. И вот там как раз были посеяны вот первые семена того, что потом станет моей следующей большой книгой Хабиби. And uh, I remember, oh, but so what was exciting about that project is that it really took me out of my comfort zone. Что было интересно в этом проекте, что он, ну, как бы вытащил меня за пределы моей зоны комфорта. My other books are created in this sort of very controlled environment of my studio in solitude over a length of many years. Потому что мои остальные проекты, я их делал в предельно комфортной, так и контролируемой ситуации в своей студии. And this book was drawn in planes and trains and automobiles in the back of camels 
standing in the street, almost getting run over. А эту книгу, наоборот, я делал, рисовал в самолетах, автобусах, поездах, в такси, на верблюде и стоя посередине дороги, так что меня чуть не сдавили в этот момент. And there, this again was one, one of these projects where I didn't have a phone or a camera. There was no photo reference used in the book. Ну, опять у меня не было тогда ни телефона, ни камеры. У меня здесь нет никаких фото референсов в этой книге. And it gave me this opportunity to just connect to people through drawing and overcome the language barrier. И благодаря этой книге я смог преодолеть языковой барьер вот благодаря рисованию. So. This boy on the right, we were, we spent like a rainy afternoon. His name is Saeed. We just spent drawing, you know, hiding from the rain in Fez. И вот этот молодой человек зовут Саид. Мы провели день прячься от дождя в Фезе, и мы рисовали. And this man on the right here, Mohammed, uh, was a woodworker in the Medina in Marrakesh. А это Мохаммед, который резчик по дереву в центральном районе, в Медине, в Маракеше. И ему просто нравилось, что вот мы сидим, что я сидел напротив него час и рисовал его, и мы были два ремесленника, которые вот сидели и занимались своим ремеслом друг напротив друга. Uh, and and a lot of what happened on that trip led to my next big book, Habibi. И многое из того, что произошло со мной вот в этом путешествии, стало основой в моей следующей книге. Desires. Uh, this is the first drawing in my sketchbook related to Habibi. Uh, эта книга появилась из двух конфликтующих желаний. А вот, собственно, теперь это первый набросок из моего скетчбука, который uh, вот посвящен Хабибе. On one hand, I wanted to draw this like sort of fantastical fairy tale, and there's this like little like Star Wars like doodle here. С одной стороны, я хотел сделать какую-то такую фантастическую сказку, и вот поэтому здесь есть какое-то странное животное из Звездных Войн на этом наброске. And on the other hand, I wanted to draw something that had like a social political sort of relevance, like the comics journalism of Joe Sacco. А с другой стороны, я хотел что-то, что-то гораздо более важное, ну, посвященное злободневной, как, например, комикс-журнализм Джо Сакко. So on that page, there's a reference to this book, Disposable People, by Kevin Bales. Uh, вот на этом на этой странице есть и отсылки к книге uh, «Одноразовые люди» Кевина Бейлса. Which is about modern-day slavery and how it's more prominent than ever before in the history of civilization. Она посвящена современному рабству и тому, что оно сейчас uh, более развито, чем когда-либо в истории нашей цивилизации. И потому что сейчас как бы эра глобализации, эра uh, глобальной торговли, и, которая ну, вот, пользуется и просто пожирает буквально людей. So I had those conflicting intentions with the project, but they sort of met in the middle in this 1001 Nights, like fairy tale epic that was just informed by things I was thinking about politically at the time. И в итоге эти две конфликтующие идеи они встретились где-то нашлись в формате такой сказки тысячи одной ночи, посвященной тем моим политическим каким-то взглядам и политической ситуации. So this was, I, you know, like in the wake of 9/11 in the U.S. US and there was this wave of Islamophobia in the United States. Когда после событий 11 сентября в США прокатилась такая огромная волна исламофобии. So I was seeking to uh, understand Islam myself. I read the Quran for the first time. И я пытался сам для себя объяснить, что такое ислам. Я прочитал впервые Коран. And I was super influenced by Arabic calligraphy, which uh, inspired me greatly as a cartoonist. It's like this pure fusion of word and picture. И на меня невероятное впечатление произвела арабская вязь каллиграфия, арабская, потому что это было такое абсолютно совершенное слияние текста и изображения. And in the first draft of the book, I was uh, illustrating a lot of the. Fantastical tales from 1001 Nights. 
вот в первых набросках я просто иллюстрировал вот эти вот фантастические истории из сказок «Тысячи одной ночи». Но в итоге я почти отказался от этих вот фантастических историй. В каждой главе я больше посвящал внимание историям пророков. So nine different prophets of Islam, but at least eight of them were uh, prophets that were common with also Judaism and Christianity. Jesus being the second most important prophet in Islam. В исламе есть девять пророков, из которых восемь так или иначе существуют в иудаизме или христианстве, и вторым, собственно, по важности пророком в исламе является Иисус. So there's a theme throughout the book of sort of the juxtaposition of the sacred. The right hand side here and the profane. So there's um, there's always this conflict in the book. If uh в книге есть постоянный конфликт, что вот по правую руку есть святое, интересно, а по левую мирское. And uh and I think this all started from a book I had when I was a child, the picture bible. И это все наверняка пришло из книги, которая мне была в детстве, Библия в картинках. So timeless stories of the Bible in full color. <laughs> And the most common question with Habibi is people ask me if I learned to learned Arabic for the book. And unfortunately the answer is no. No, Uh, I, I had some friends that uh, were fluent in Arabic that would help me with translation um, and a lot of the times I was sampling existing Arabic texts, other times my friends would translate texts for me into Arabic. И у меня были друзья, которые владеют арабским, и они мне очень помогали. Иногда я уже брал существующие адаптации текста на арабский, а иногда они для меня переводили текст на арабский. And then what I was doing was essentially like a glorified form of tracing. А я занимался таким облагороженным версией перерисовки и таким трейсингом. So I take the pencils from the page. Um, I, I take a, a piece of Arabic text. Я брал uh, фрагмент арабского текста. And then uh, sort of cut and paste it digitally. И потом, соответственно, с, ну, с видеореда, в графическом редакторе их вырезал, двигал. Digitally merge it with the pencils. А потом точно так же ну с рисунками сочетал. And then trace it with a brush, a brush dipped in an inkwell on the page. А потом окунал в в чернильце и немножко проходился по всей странице. But the Arabic text was it was never arbitrary. It was always uh, an extra layer that informed each panel in the book. Но это не конечно был случайный арабский текст, он всегда э, поддерживает то, что происходит на странице. So, in example here, um, uh, the rain that's falling behind the characters is a poem by the Iraqi poet Badir Shakir Al-Siyab. Uh, и вот данный момент, на этой картинке э, дождь, который идет на героев, это иракский поэт Бадир Шакир Аль-Саяд. <coughs> And the name of the, the poem is Rain Song. И поэма называется Песни дождя. And it's about him uh, being an orphan and being in exile. И она рассказывает о том, как он uh, сирота и изгнанник из своей страны. Uh, his mother died when he was two, and then he was taken to live with his grandparents in Baghdad. Его мама умерла, когда ему было два года, а потом его забрали бабушка и дедушка жить к себе в Багдад. Это происходило во времена британской оккупации Ирака. Он изучал английскую литературу и был под мощнейшим впечатлением от Т.С. Эллиота. Но в итоге ему по политическим причинам пришлось бежать из Багдада и на территорию Кувейта. И он начал в Кувейте, он стал преподавать английскую литературу. 
political beliefs and whatever the politics of the day were always shifting, but it seemed like he was always on the wrong side of the spectrum. И но он все равно подвергался преследованию за какие-то политические свои взгляды, потому что как бы не менялись политические, как бы не менялась политическая ситуация, он удивлялся всегда быть на неправильной стороне. And he uh, spent some time in prison, uh, but finally it was like his body himself, his physical body that imprisoned him. И он в какое-то время сидел в тюрьме, провел в тюрьме за решеткой, но в итоге его больше всего ограничило его собственное физическое тело. He developed this disease that paralyzed his body from the waist down, and then within four years' time took his life. У него развилась болезнь, которая парализовала его от пояса вниз, и за четыре года его, поскольку он погиб из нее. Uh, and so, uh, but the last four years of his, his life were his most creatively prolific. Но именно вот эти четыре года были его самыми творчески продуктивными годами его жизни. Uh, and he wrote this piece during that time, Rain Song, which on the surface was about being in exile in Kuwait and missing Iraq. И именно в этот момент он написал песню «Дождя», которая, ну, на поверхности, кажется, история о том, как он беглец и из Багдада вынужден жить в Кувейте. But on a deeper level, it was about uh, losing his mother when he was two years old. Но на каком-то более глубинном уровне это, это о том, как он скучает по матери, которую он потерял в два года. So when I was writing the book, this was during the beginning of the U.S.'s war in Iraq. И я начал писать эту книгу как раз, когда началось американское вторжение в Ирак. And the two main characters in the story were were both orphans that were uh, trying to find out how to. They were in exile and they had to find out how to build a family with each other. И два главных героя, герои героини этой книги, они оба сироты и беглецы, которые пытаются, ну, учатся выстраивать отношения, строить семью. Are we waiting for time? We're good? Oh, yeah. All right, okay. <laughs> Flying oh, yeah. through. Um, okay, so now a huge leap into space dumplings. <laughs> Sorry, to, <laughs> such a jarring juxtaposition that I think of it. Uh, but I guess that's what motivated the project is uh, Habibi took me seven years. It was a very serious project. меня мотивировало то, что Хабиби это заняло меня 7 лет, это был очень тяжелый, сложный проект. Uh, with a lot of dark themes. Uh, when the book came out, uh, one of my friend's 8-year-old daughters ended up reading it. They came home and she had read all of Habibi. Uh, и это много сложных, тяжелых тем. И 8-летняя дочка одного из моих друзей случайно прочитала вс всю книгу, всю Хабиби, и пришла к нему. And at that moment I realized I wanted to do something that was kid-friendly. <laughs> and sort of give back to my, like you saw a picture at the beginning of the talk, the eight-year-old Craig that first fell in love with comics. So that's where Space Dumplings came from. And it's about a, about a little girl who uh, lives in a trailer park in outer space. Um, and her, uh, I guess I don't have this image here, but her father goes missing in uh, the midst of his dangerous occupation. And and uh, so Violet goes out on this adventure with two of her young friends to save him. Um, and this was a book, uh, the, the one and only book where I worked partially digitally. So I wanted to catch up to pace with the way all the young cartoonists were working digitally. Я хотел ну, понять, разобраться, догнать вот этих uh, молодых комиксистов, которые работают в диджитале. So, um, this is like the first step of my rough draft on computer. И это вот первый фрагмент моих первых набросков, но на компьютере сделанных. 
and then I would uh, pencil the backgrounds on one layer. И на одном слое я делал такие карандашные наброски. And then I would you can't see anything over there, can you? And then I would pencil the characters on another layer. А в соответственно другом слое делал персонажные наброски. And then do the you know the word balloons and the panel borders on yet another layer. А на следующем слое я уже делал соответственно текстовые баллоны и границы кадров. And I tried inking the book digitally, but I hated it. So in the end, I ended up printing this out and then still inking it on paper. Я попробовал тушью обрабатывать digitally, но мне чудовищно не понравилось. В итоге все пришло к тому, что я распечатывал их и обрабатывал тушью в живую. It was impossible for me to like spend a whole day at a computer looking at a screen. Я просто не могу проводить целый день дома, смотря на экран компьютера. So I still had to do part of it on paper. It was kind of like I was keeping a foot in both worlds, the, the present world everybody else is working in, and then the old world is still dipping in ink well. Yeah, I хотел таким образом сидеть как бы на двух стульях, на одном на одном стуле, один стул в современности, где все работают в диджитале, а второй в прошлом, где все еще с чернилами и пером сидят. And then, of course, it came back in and still colored digitally too. А потом это снова отсканировали и уже снова digitally покрасили. By the great Dave Stewart, I don't know, does he know him? No, знаменитым Дэйвом Стюартом, таким одним из главных. Хелбой красил. And then this is the current project I'm working on, going back to Autobio. Это проект, в котором я сейчас работаю, как возвращение к автобиографической традиции. And it's inspired by a single panel from blankets. И она вдохновлена одним кадром из одеял. A panel about doing farm work as a child. Кадром, посвященный работе на поле в детстве. And then. Also inspired by the foreword I drew for the Taiwanese edition of Blankets. И в частности еще она вдохновлена Тайвань предисловием к тайваньскому изданию Одеял. And in my foreword, this I I say that the closest I ever got to Taiwan or China or Asia was working in ginseng cultivation as a child. И там я пишу, что ближе всего к Тайваню, к Китаю, к Азии вообще я был в юности, когда работал на женьшенных полях. So, uh, ginseng is most commonly known as an herb, in, like a, a root herb in Chinese medicine. Женьшень в первую очередь известен как такой целебный корень из китайской традиционной медицины. I know Russia grows a lot of Siberian ginseng. Да, и что я знаю, что в Сибири растет много женьшеня. But when I was a kid, my tiny town in Rural America was the biggest producer of American ginseng in the world. А когда я рос, мой маленький городок провинциальный в Америке был крупнейшим американским производителем джинсейна. So I worked in it for ten years when I was a child. Когда я был маленьким, я там я десять лет работал в этих полях. And it's directly related to my relationship with comic books because when we were Ten years old and working forty hours a week in the summer. Yeah, так так как раз ближе всего столкнулся с комиксами, что когда мы в сорок лет в сорок часов работали каждую неделю в полях женщинных, когда мне было десять. We were getting paid one dollar an hour, which in our like ten-year-old brains translated to one comic book an hour. В нашей голове нам платили по доллару в час, что у нас в голове означало, что мы зарабатывали по комиксу в час. So the fact that I'm a cartoonist today is directly related to doing all that farm work as a child. И то, что я сейчас занимаюсь рисуем комиксы, напрямую связано с тем, что я когда-то работал на женщинном поле. And I guess this is the full circle image of coming back to my brother and I just daydreaming on that computer paper. А это вот такое возвращение, такое возвращение по к детству, где мы с братом рисуем комиксы на вот этой компьютерной бумаге. And and hoping that one day 
we could like transcend our working class upbringing and 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 work as artists rather than farm hands. И мы считаем о том, что когда-нибудь мы сможем быть настоящими художниками и выйти за пределы своего детства из работы в рабочем классе. I think I'm gonna I'm gonna stop there and and have some time so we can open up for questions. Так что я думаю, что я здесь закончу, и у нас будет время, чтобы позадавать вопросы. У кого-то вопросы? Ты первый. If you're if you're up for it, I see some. Yes. Either of those terms mean, uh, so they might be in the hands any for me. Uh, so, um, the, the one means that the comic that you're making, or well, the book, the movie, whatever it is, uh, it should be seen the way you intended it to be seen. While the death of the author says that uh, every person who sees the film, the comic, whatever, um, they should make so they should perceive the end result. For example, yes. Sorry, uh, can you do that? <laughs> I don't think I can translate it in Russian either, so... Uh, but it's a good question, I got some thoughts uh, about it, but... Верите ли вы в смерть автора и вообще, что человек, что читатель должен смотреть произведение так, как его задумал автор? Или не так? Или это не так важно и важно, чтобы посмотреть произведение целиком? Так? Своими глазами, так, да? Я могу сказать по-русски. Много времени. Ну, примерно я передал вашу мысль, да? Yeah, so... I definitely believe in the latter, the death of the author, which sounds like a fatwa or something, but... Я абсолютно уверен как раз тоже в смерти автора, хотя это странное выражение. Because I don't think I... You know, an author has any control about how the work is interpreted. Потому что автор не может никак влиять на то, как будет интерпретирована его работа. And uh, you know, I've heard like both reactions to blankets. Some people reach the ending, and they think it's the saddest, most depressing ending ever. Ну и на одеяло по-разному реагируют, что есть часть людей, которые дочитывают одеяло и думают, что это просто самая грустная, депрессивная концовка, что возможно. And other people think it's the most beautiful, heartwarming ending. А другие считают, что это просто самая милая и счастливая концовка. So it all depends on on what the reader is bringing to those pages, and that can shift depending at what time in their lives they read it. И это все зависит от того, что автор сам, что читатель сам приносит в чтение комикса и в какой момент в своей жизни он его читает. And and like the the life, the vitality of a book is not in what the author has done; it's in how that book lives in the readers, hopefully afterwards. И книга живет не благодаря тому, что вложил в нее автор, а благодаря тому, что в ней видит читатель, читатели. So the endings of the books are always the most difficult part because that's where the author like hands the baton over to the reader. To really continue on the life of the story. И поэтому, собственно, сложнее всего работать над финалами книг, потому что там автор передает эстафетную палочку читателю. Does that answer the question? Yes. Yes. Дайте микрофон или вы? Oh yeah. Yes. 
Саша из Москвы спрашивает. А, а, делаете ли, а, когда вы пишете финалы, вы их как бы придумываете тоже в конце книги или где-то в середине они вам приходят в голову, когда вы где-то еще находитесь там в кино или где-то еще? In terms of drawing, I'm, it's very linear. I draw page one, and then page two, and then I just work my way to the end. В смысле рисунка я очень последовательный, то есть я сначала рисую страницу один, два, три и до конца. But in terms of the writing, I'm doing it totally backwards because they say you're supposed to know the end of your story before you really start. Но сюжет я набрасываю в обратном порядке, потому что говорит, что всегда надо знать, чем закончится книга, когда ты ее начинаешь писать. And I almost never know the ends of my books uh, when I start drawing them. So, like I was showing with blankets, I had to kind of live those last two chapters in real time, and I'd already drawn 300-400 pages by then. It's когда ты пример из одеяла, я никогда не знаю, чем все кончится, потому что, как я уже говорил про одеяло, я просто не прожил последние две главы книги, которые нарисовал, потому что просто не прожил их. Столько лет э, рисовали и одеяло, и Хабиби, это такие личные проекты. И как вы поддерживаете свое э, душевное здоровье, э, пока работаете? Что вот я, что рисовать, делать книги очень сложно, и я после 40 страниц уже впадаю в очень тяжелое состояние. Yeah, that's normal. I would say that's <laughs> totally part of the process. Um, yeah, yeah, definitely all of writing is pretty much creative block. And then the actual work of writing is just that like almost every day is creative block. And I think with every project, yeah, I have this moment of getting completely derailed for a few months. Uh, and with the new book, I have already had that. I uh, took off maybe six months earlier this year because of things kind of getting derailed. And uh, what helped you get back to that? Well, I had the privilege of traveling, so um, I drove up and down the west coast of the United States a few times. Что во время работы над каждой книгой у меня были периоды, когда я просто э, уходил от нее и просто входил в рельс. И вот, например, в моей нынешней книге я уже этот период был, и я взял на полгода такой отпуск. Я ездил по побережью в США. И я съездил в Европу, чтобы uh, получить поддержку от моих европейских издателей. Но даже на заре карьеры, когда у меня не было денег нормально путешествовать, я делал какой-нибудь дешевый, такой импровизированный вариант таких недорогих поездок. I don't know if that's a satisfactory answer, though. <laughs> okay, okay, that's normal. And again, and for writers, at least, the writer normal. А у меня очень практический вопрос. Захар, мы просто хотим представить, Захар занимался рендерингом и, собственно, работал над макетом книги Одеяла. Спасибо. У меня вопрос о физическом состоянии. Крэк, вы очень много работаете, очень много рисуете. И еще в Корне де Вояж писали о посещении врача из-за рук. 
Как вы себя чувствуете сейчас и как вам удается так много работать? Ну, справляюсь даже плохо, но я и сейчас работаю меньше и не так интенсивно, как в то время. So when I did Goodbye Chunky Rice, I was working a full-time job as a graphic designer, and then I would come home, and I'd work all my nights and weekends on my graphic, my comic books. То есть, когда я делал Goodbye Chunky Rice, я днем работал иллюстратором, а потом на выходных, по ночам и на выходных занимался своими комиксами was came out and was a big success i think i managed uh the stress of success for those so i would draw like in 500 500 books a day on book tour and and my book tour for blankets was six and a half months а мой книжный тур во время Бетадиал занял шесть половиной месяцев. И после этого я не мог рисовать несколько месяцев, потому что я сломал практически все руки. And now I'm not as ambitious. Like I, like when I'm on book tour, I'm not. Also, I drew a book while on book tour. That's really crazy. Да, и тут при этом на этом же book tour я и нарисовал книгу, но сейчас я менее амбициозен, более спокоен. So now I just take more time, just bound time, just to eat and chill when I'm doing tours. Да, сейчас в турах я больше отдыхаю и ем чайок. So like another piece of like encouragement for young writers or whatever is like. When you're starting your career in your 20s, it's always kind of the worst because you're working a full-time job, you know, at the same time. So I feel lucky that comics my full-time job now, so that's kind of the thing that I I procrastinate from sometimes. Мои основные работы стали комиксы, и я уже могу от них отдыхать и прокрастинировать, не занимаясь ими. because uh, you told a lot that you were like uh, you drew comics when you were a child and then you started working as an illustrator but if there was some formal education or I don't know self-education stuff like that so, so I went to community college for a year that's where I did those newspaper strips uh, Uh, but I was only going to school part time. I was working full time at a newspaper actually at the time. No, я тут туда ходил, это было вечернее, скорее заочное обучение, потому что full time я работал в газете. And I got, I was originally a delivery van driver for the newspaper for late missed papers. Но поначалу я был водителем, как это называется, водителем до графического дизайнера в газете. There was like a dispatch board, and if you weren't driving the van, you were working on the phone with the dispatch, and I would draw doodles on the board. Ah, и там еще был такой распределительный щиток телефонный, где я работал, когда не разводил газеты, и там я рисовал набросочки. So sometimes it pays off to like draw at at work, you know. Иногда видите, помогает просто рисовать. And then I went to art school for one semester. Uh, using my own money, and I ran out of money after one semester. And that's the extent of my education. What? Black and white style of yours is like 
as a result of your lack of, I don't know, education, or is it that some kind of ideological, or I don't know, aesthetic choice? No, that's as good as I could draw at any <laughs> given moment, I think. Yeah, <laughs> <laughs> uh, But black and white, I mean, aesthetically black and white is my favorite form of comics. No, in fact, it was the aesthetic and the aesthetic choice of black and white comics. Uh, also, like the comics industry has changed a lot since Blankets came out, um, and also since I was in school, when I went to college, there wasn't such a thing as college or university courses about comics or teaching comics. No, it's a very changed situation since the time when I started making the or when I started working. I started working because there was no such thing as formal education about comics. Now, it seems most universities in the U.S have comics courses. No, теперь большая часть университетов в США есть какие-то курсы, посвященные комиксам. And also in independent comics in the US were always black and white for the longest time. Ну и соответственно, американские независимые комиксы с незапамятных времён были чёрно-белыми. But now because of uh, I think just the combination of digital press but also global markets, everybody in the US prints books really cheaply in full color in China. No, I think we're going down their sanctions, so there's like trade tariff wars. And it affects also comics. It's affecting publishing, of course, yeah. Uh, no, and now, because of the rise of the price of books, it's also affecting the price of the tariffs. Now, the price of the tariffs is affecting the price of the tariffs. Во время одеял их можно со своей памяти можно взять понятные более или менее вещи. Но когда он пришел в Хабиби, ему пришлось изучать очень много арабской культуры. Процесс повлиял ли процесс изучения на ну, как конечный образ Хабиби, может быть, на ну, даже что-то изменило со своей идеей. Okay, so uh, <laughs> when you were work working on blankets, uh, you you work with your memory, with stuff from your memory. But working on Habibi, you had to study, learn a lot about Arabic culture. So. First question is how did, did it change the final product when you were learning the process of learning it did it change you and did it change the final product so did it somehow uh, I don't know change the way you draw or the uh, story behind Habibi and the second question is uh, like uh, looking on ginseng roots uh, it takes a lot of inspiration in East Asian culture so. Do you work with some kind of uh, uh, learning material also, or is it only for from your memory, or is it some kind of mixed uh, stuff? Okay, uh, so yeah, Habibi took me twice as long as Blankets. Uh, blankets really benefited from like this innocent time for me creatively before the internet, when it was just like the whole book just came from my interior. Соответственно, одеялом очень повезло быть созданным полку до интернета, и они все пришли изнутри меня. And, and Habibi, in contrast, sort of spiraled out of control in terms of research. А Хабиб, наверное, вот в том смысле вышел из-под контроля в процессе uh, подготовки и изучения. I spent two years just writing the rough draft before I even started the final art. Uh, я два года только делал uh, черновики до тех пор, как перейти к and um, I mean, lots of that was quite exciting because uh, I mentioned just like learning about Islam for the first time was really um, personally uh, like important to me to like grow as a person. Ну вот для меня это было очень важно лично, потому что изучение ислама помогло ему вырасти как человеку. And the book is very sincerely fueled by love of the Arabic calligraphy and geometric design and all these sort of uh, art forms that like evolved because of, say, um, 
соответственно, и вот все то искреннее, оно прослеживается в книге, то искреннее увлечение арабской каллиграфией и нефигуративной живописью, которая происходит из запрета на изображение людей, пророка в исламской традиции называемой. But at some point for me, like the research becomes its own form of procrastination. And it just feels like, oh, I could do this for perpetuity. I could just keep on going down rabbit holes of following research. And I'm, I'm probably not well suited to that. I mean, there's people who have actually gone to school or are academics with a focus on things. И на это конечно, некоторые могут заняться лучше меня, то есть люди, которые этому фор получили формальное образование, ученые и люди из научной среды, которые этим занимаются. So I just have to remind myself that, like, oh, I should just sit down and start drawing comics. И мне приходилось все время напоминать, что, окей, надо мое дело это просто сесть и рисовать комикс. And then the new book, uh, Ginseng Roots, is, uh, you know, the heart of it, 90% of the book is like blankets, it's just drawing from my personal uh, childhood. Uh, but then it's also resolving sort of this gap in like my uh, knowledge as a child. Because we, we worked in, with this crop, but we never had any curiosity about what the crop was, or where it went, what it was used for, uh, its meaning to a different culture. And honestly, I, I think ginseng itself is fascinating enough. I just wanted to write a book where the ginseng is the main character. And it's, it's really the hub of the uh, trade relationship between China and the U.S. И это как раз на вот таком на пересечении торговых путей между США и Китаем. Because as early as 1708, French explorers were shipping roots back to China from the New World. Потому что уже в самом начале 18 века французские мореплаватели привозили женщин из Нового Света в Китай. And uh, the American Revolution was paid for with ginseng sales. Our first ship that went to China in 1784 was primarily ginseng. И, соответственно, Американская революция во многом была оплачена на деньги от женщины, потому что в 1774 году первое судно торговое американское, которое отправилось в Китай, было по большей части загружено женщинам. So as soon as I started looking into the root uh, in terms of research, it just sort of kind of exploded in terms of themes I was interested in around agriculture, global trade, holistic medicine. И как только я э, вот, стал читать про женщин, у меня сразу это просто взорвалось как, огромное количество разных интересов про современную глобальную торговлю, холистическую медицину, агрикультуру. And, and most of all, environmental crisis. И в первую очередь, конечно же, э, глобальное потепление и природный кризис. кризис. So as a storyteller, I'm, I'm most interested in What are the plants? What are the stories that plants have to teach us? And and ginseng just happens to be the the plant I have the most intimate connection to. И женщина просто стал тем растением, с которым у меня максимальное количество личных каких-то связей отношений. Classic question for our mm -hmm. foreigner guests: What do you think about Russian culture? Uh, maybe what are your favorite parts of uh, Russian culture? And uh, is there any chance that uh, we will see some uh, Russian-inspired books uh, for you <laughs> in the future, like it was uh, with uh, Habibi? 
Uh, so I'm loving my time in Russia. It's been excellent. Thank you, everyone. Uh, everyone's been super gracious. Everything's been inspiring. I've had zero negative experiences thus far, other than <laughs> other than one uh, allergic reaction to food. But otherwise, that only happened once. Пока все весь мой опыт общения с Россией в этот приезд сугубо положительный, не считая одной истории с аллергией на еду. I'm really trying to kill our guest. No, uh, <laughs> I, 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 mean, I love the food. Uh, but the food is actually pretty closely connected to the food I grew up with because my mom is Polish. So there's a lot of crossover. There's a lot of like potato pancakes and borscht and those sort of things in my childhood. Да, поскольку моя мама из Польши, то я видел много знакомой еды и всякие картофельные оладьи, борщ и тому подобные продукты. Строганоффс и sour cream. Строганов и сметана. And as far as like doing a Russia-inspired project, I know my fine publisher Dima has proposed that well, so I'm collaborating with a French cartoonist, Baudouin, who I mentioned earlier. And, and uh, has proposed, you know, Baudouin and I coming to Russia to work on the project because it kind of stalled out in France and it stalled out in America. So he's like, why not come to a whole new country for both of you to work on it together. И Дима предлагал, поскольку проект как-то затормозился и в Америке, и во Франции, Дима предложил обоим приехать сюда и поработать здесь, потому что для обоих это была бы новая страна. So, it's a good idea. We'll see. That might be the way to revive that project. И, возможно, классный способ возродить этот проект. А может быть, кто-то помнит, два года назад приезжал в Дуэн, и, собственно, тогда мы дискутировали с коллегами, что, может быть, они приедут вместе, мы посадим в поезд и отправим. Куда? <laughs> so you can look at them and uh, uh, think, yes, I like it, and you can keep the page, and uh, uh, so. Well, I always like the books, oh, do you need to translate? <laughs> <laughs> uh, I always like the books uh, more after they're finished, so... While I'm working on a page, I hate it completely. Every day I just want to rip up the page I'm working on. But if I can stop myself, the next day when I look at it, it's not as bad. And that gets better uh, the farther and farther I get away from that page. And once the book is published and printed, uh, then it's finally something that's sort of been exorcised out of me or given birth to. I don't know. Ну, из изгоняется или изменяется, я это место отражаю. And I, I no longer sort of like judge it with this sort of self-deprecation uh, extension of myself. И я уже не, не отношусь к этому так самокритично, как какое-то продолжение себя. But I can kind of love the books as like a parent loves their child. И я начинаю любить uh, книги, как родитель любит своего ребенка. So another thing I tell students is like it's important to finish something because like well one it's the only time I like anything is when it's finished. И я поэтому всегда говорю студентам, что очень важно все заканчивать, потому что ты начинаешь что-то любить, когда оно закончено. 
but it's also the only time that like that sort of noisy anxiety of like the creative urge uh, is expelled and then is allowed to have like a positive life outside of you. Тем более, что именно в этот момент это все исторгается из тебя и уже в внешнем мире оно может жить какой-то твоей позитивной жизнью какой-то хороший. Oh, good. I mean, again, normal creative process, I think. Yeah. Do you keep yourself motivated to work in a book like for two, three years in a row? Is there some kind of music or movies or other books that keep you motivated? Yes, yes, yes. All of, the, <laughs> uh, all of the above. Uh, so, um, well, one of my cartoonist friends says, once you've been doing comics as a career for a while, your main job is just learning how to still be in love with comics. Как говорил один мой французский коллега, который тоже занимается комиксами, что самое важное – это продолжать любить комиксы. And I try to have like a steady diet of reading prose, you know, that's where the writing inspiration comes from. И я всегда стараюсь поддерживать обязательно диету чтения прозы, откуда приходит большая часть моего вдохновения. And seeking out visual inspiration outside of comics, you know, you can't look at comics all the time. И искать визуальное вдохновение где-то за пределами комиксов, чтобы не смотреть на комиксы постоянно. And when I write and when I pencil a page, I do it in absolute silence, nobody else around. И когда я рисую, пишу и работаю на странице, я делаю это в абсолютной тишине и одиночестве, нет никого рядом. But when I'm inking the pages, I can, I can listen to podcast or music or you know even usually not a book on tape but podcast and music all the time но когда например я работаю уже с тушкой я могу легко слушать музыку подкасты наверное не аудиокниги но музыку и подкасты вполне добрый вечер скажите начало работы это для вас текст или so what comes first, the text or the series of images? Uh, the images first. Were you, you, you came in late, didn't you? <laughs> uh, yeah, I was showing some sketchbook material and it, it always starts with these sort of dream images uh, that emerge unconsciously. Ну вот, поскольку мы опоздали, то вы пропустили, как э, говорил, как говорил про то, что у него сначала всегда наброски в скетчбуках, такие как сны, которые не очень подходили. And then after that, I start trying to think about it more structurally, even mathematically, like what are the scenes and where is the story. А потом я начинаю уже относиться к этому более структурно, даже математически, пытаясь вышли здесь историю, какие-то сюжеты. I think all parts of my writing process it's writing and drawing simultaneously. Но в итоге мой творческий процесс это и писать и рисовать одновременно. Thank you. Давайте на это последний вопрос. Да. А потом во время собственно автограф сессии можно будет лично задать вопрос Крейгу. What happened to Raina? What happened to Raina? Yeah. Um, does uh, she know about blankets? Uh, oh, um, so, yeah, what happened to Raina? Does she know about the book? It's a complicated answer because... It's a complicated answer. <laughs> <laughs> uh, uh, because the book is, is sort of a fusion of two different people. Uh, um, most, like, a lot of the surface elements uh, were based specifically on a high school relationship. And then the emotional, like, engine behind the story was uh, 
a different relationship, and and we actually got back together during the course of making the book. А по еще одной эмоциональной части это были другие отношения, и мы собственно сошлись обратно в процессе работы над книгой. Yeah, and we're still super close. So. И мы до сих пор отлично, очень близко общаемся. Спасибо большое. Thank you very much.